ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് മാറ്റ് മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ പാട്ടുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തിയിട്ടുള്ളത് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിൽ മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്ക് വരെ ലഭിക്കാവുന്ന ഡയഗ്രാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും വെൻ ഡയഗ്രാം വെൻ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ ഡയഗ്രാം ആൾസോ കോൾഡ് പ്രൈ പ്രൈമറി ഡയഗ്രാം സെറ്റ് ഡയഗ്രാം ഓർ ലോജിക് ഡയഗ്രാം ഇസ് എ ഡയഗ്രാം ദാറ്റ് ഷോസ് ഓൾ പോസിബിൾ ലോജിക്കൽ റിലേഷൻസ് ഓൾ പോസിബിൾ ലോജിക്കൽ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ഫിനൈറ്റ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റ് വിവിധ സെറ്റുകളെ അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ലോജിക്കൽ റിലേഷൻ ഒരു ഡയഗ്രാം രൂപത്തിൽ നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പെൻ ഡയഗ്രാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് സാധാരണ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താണ് എന്താണ് പെൻ ഡയഗ്രാം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഒരു മൂന്ന് പ്ലേസുകൾ നമ്മൾ കാലിക്കറ്റ് കേരള ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് ഓക്കെ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാലിക്കറ്റ് കേരള ഇന്ത്യ എന്നുള്ള മൂന്ന് സെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം വെൻ ഡയഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഇത് ഒരു റൗണ്ട് വരയ്ക്കുന്നു സോറി ഓക്കെ ഇതിനെ നമുക്ക് കാലിക്കറ്റ് കാലിക്കറ്റ് ആയിട്ടും ദെൻ രണ്ടാമത് റൗണ്ട് ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേരള ദൻ ഇന്ത്യ ഇതൊരു ഒരു വെൻ ഡയഗ്രാമിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഓക്കെ കാലിക്കറ്റ് എന്നുള്ളത് കേരളത്തിൽ അല്ലേ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേസാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേരളം എവിടെയാണ് ഇന്ത്യയിലാണ് എന്നുള്ളൊരു ഡയഗ്രാം രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ലോജിക്കൽ റിലേഷൻ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം കേരള തമിഴ്നാടു ഇന്ത്യ ഇത് വെൻ ഡയഗ്രാം രൂപത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വരക്കുക കേരള തമിഴ്നാടു ഇന്ത്യ ഓക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ഡയഗ്രാം വരക്കാം ഓക്കെ ഇന്ത്യ ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലുള്ള രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളാണെന്ത് തമിഴ്നാടും കേരള ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമസിന് ഇങ്ങനെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനല്ല നമുക്ക് മൂന്ന് സെറ്റ് തന്നിട്ട് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാം ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന ഇതാണ് വെൻ ഡയഗ്രാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അടുത്തൊരു മോഡല് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിള് മാംഗോ ഫ്രൂട്ട് റൈസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ മാംഗോയും ഫ്രൂട്ട്സും റിലേഷൻ മാംഗോ ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് റൈസ് മാറ്റമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം എങ്ങനെ ഈ ഡയഗ്രാം വരക്കാം ഓക്കെ മാംഗോ മാംഗോ എന്തിൽപ്പെട്ടാണ് ഫ്രൂട്ട് ഓക്കെ റൈസ് ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു റിലേഷൻ ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് റൈസ് ഇവിടെ വരക്കും അപ്പം മാംഗോ ദൻ ഫ്രൂട്ട്സ് മാംഗോ ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രൂട്ട്സിൽപ്പെട്ടാണ് മാംഗോ റൈസ് അതുമായിട്ട് യാതൊരു റിലേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ പുറത്ത് വരക്കും ഓക്കെ വേറൊരു ഡയഗ്രാം അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ബോയ് സ്റ്റുഡൻസ് അത്ലറ്റ് ഇതെങ്ങനെ വരക്കാം ഓക്കെ ബോയ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് അത്ലറ്റ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മളൊരു ആദ്യം ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഒരു ഇത് വരും ഇനി എല്ലാ ബോയ്സും സ്റ്റുഡൻസ് ആകുമോ ആകില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്രാം വരക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ബോയ്സ് ആയിട്ടും ഇത് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടും നമ്മൾ വരക്കുന്നു ഓക്കെ 
ബോയ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി അത്ലറ്റ് ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ വരക്കുക എല്ലാ അത്ലറ്റും ബോയ്സ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല എല്ലാ അത്ലറ്റും സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ഇത് നമുക്ക് അത്ലറ്റ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ബോയ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് അത്ലറ്റ്സ് അത്ലറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഈ മൂന്നിലപ്പെട്ട ബോയ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോയ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അത്ലറ്റുകളെ ഡി അത്ലറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ മൂന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സർക്കിൾ ഏതാണെന്നുള്ള ഓക്കെ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഓക്കെ ഈ ഭാഗമാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ബോയ് ആണ് ബോയ്സ് ആണ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അത്ലറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നോക്ക് ഇനി ബോയ്സും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസും ആണ് അത് ഏതായിരിക്കും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഓക്കെ ബോയ്സ് ആണ് ദെൻ സ്റ്റുഡൻസും ആണ് ഈ ഭാഗം ഓക്കെ ഇതെന്താണ് ബോയ്സ് ആണ് ദെൻ സ്റ്റുഡൻസും ആണ് ദെൻ അടുത്തത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നോക്കാം ബോയ്സ് ആയിട്ടുള്ള അത്ലറ്റ് ബോയ്സ് ആയിട്ടുള്ള അത്ലറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ഏതാണ് ദിസ് വൺ ഓക്കെ അവർ ബോയ്സും ആണ് ആൻഡ് അത്ലറ്റും ആണ് ഓക്കെ അത്ലറ്റും ആണ് അത്ലറ്റ്സും ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതായിട്ടില്ല അപ്പം ഈ ഡയഗ്രാം വെച്ചാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം എങ്ങനെ പറയാം എല്ലാ ബോയ്സും എന്തല്ല ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഈ ഭാഗം എങ്ങനെ എങ്ങനെ പറയാം എല്ലാ ബോയ്സും സ്റ്റുഡൻസും അല്ല അത്ലറ്റും അല്ല ഓക്കെ ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് എങ്ങനെ പറയാം ഈ ഏരിയ ഈ ഏരിയ എങ്ങനെ പറയാം എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും ബോയ്സും അല്ല അത്ലറ്റും അല്ല സ്റ്റുഡൻസിൽ ഗേൾസ് ഉണ്ടാകാം ഓക്കെ ഇനി ഈ ഭാഗം എങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് ഈ ഭാഗം എങ്ങനെ പറയാം എല്ലാ അത്ലറ്റും എന്തല്ല ബോയ്സ് അല്ലാത്ത അത്ലറ്റും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻ്റ് അല്ലാത്ത അത്ലറ്റും ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഭാഗം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഭാഗം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ വരച്ചത് ഒന്നുകൂടി പറയാം ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ഒന്ന് വരയ്ക്കുന്നു ഒരു ഡയഗ്രാം ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു ദെൻ ബോയ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു ദെൻ അത്ലറ്റ് ഇത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ലോജിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എല്ലാ അത്ലറ്റും എല്ലാ അത്ലറ്റും ബോയ്സ് അല്ല സ്റ്റുഡൻസും അല്ല എല്ലാ ബോയ്സും സ്റ്റുഡൻസും അല്ല അത്ലറ്റും അല്ല എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും ബോയ്സും അല്ല അത്ലറ്റും ആവുകയില്ല ഇങ്ങനെയും ഒരു രീതിയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ഭാഗം നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ഭാഗത്തെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് അല്ലേ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള അത്ലറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിചയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നെക്സ്റ്റ് വീറ്റ് വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടാവും ഫുഡ്സ് ആണ് പക്ഷെ അതിന് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വീറ്റ് നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വെച്ചു വീറ്റ് ദെൻ വീറ്റും വെജിറ്റബിളും യാതൊരു ഇതില്ല റിലേഷൻ വെജിറ്റബിൾ ദെൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ യാതൊരു റിലേഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാംസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ മാറ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം വെൻഡയഗ്രാം എന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മാറ്റിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വെൻഡയഗ്രാം ഓക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഇതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ശരിയായ ചിത്രം ഡയഗ്രാം ഏതാന്ന് ഓക്കെ എ ബി സി ഡി 
ഈ ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഫസ്റ്റ് മാംഗോസ് ഫ്രൂട്ട്സ് വീറ്റ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ ഏതാണ് ആൻസർ ഓക്കെ മാംഗോ മാംഗോസ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ മാംഗോസ് മാംഗോസ് എന്താണ് ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് അത് തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ വീറ്റ് എന്താണ് യാതൊരു റിലേഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റ് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് സി ആണ് ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ മെയില് ഫാദർ ബോയ്സ് ആ ഇത് തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ നോക്കാം എന്താണ് ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് ഏതാണ് മെയിൽ അല്ലേ ഫാദേഴ്സ് മെയിലാണിത് ഓക്കെ ഫാദേഴ്സ് മെയിലായിരിക്കും ഫാദേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ബോയ്സ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും മെയിലായിരിക്കും ആൻസർ ഏതാണ് ബി ഇപ്പോൾ കോമൺ ആയതായിട്ടുള്ളത് ഏതാ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് സർക്കിൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ദ നെക്സ്റ്റ് ലിക്വിഡ് പെട്രോളിയം ഡീസൽ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്രാവക അല്ലേ ഇൻ പെട്രോളിയം ആൻഡ് ഡീസൽ ഇത് രണ്ടും ദ്രവ്യ രൂപത്തിലാണ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ ലിക്വിഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണ് ആരൊക്കെ പെട്രോളും ഡീസലും ആൻസർ എന്താണ് ബി ഇസ് ദ ആൻസർ ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡയഗ്രാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ മാറ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വൺ ഡയഗ്രാം രൂപത്തിൽ ഡയഗ്രാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതേ ലോജിക്ക് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡയഗ്രാം ഗിവൺ ബിലോ ദ ട്രാങ്കിൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ഡോക്ടർ ദ സർക്കിൾ റെപ്രസെൻറ്റ് പ്ലയേഴ്സ് ആൻഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ത്രികോണം ഡോക്ടർമാരെയും വൃത്തം കളിക്കാരെയും ദൻ ചതുർഭുജം റെക്റ്റാങ്കൾ കലാകാരന്മാരെയും പ്രതികരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നോക്കാം റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏതാണ് കലാകാരൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് സർക്കിൾ ആരാണ് പ്ലയേഴ്സ് ആണ് ട്രാങ്കിൾ ആണ് ആര് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സിനാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഇത് ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം ദൻ നോക്കാം ചോദ്യം ദ ലെറ്റർ ഇൻ ദ ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻറ്റിങ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഹു ആൾസോ പ്ലയേഴ്സ് ആൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഏതാണ് ഡോക്ടർ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഓക്കെ പ്ലയേഴ്സ് സർക്കിൾ ആണ് ആൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നുമായിട്ട് യോജിക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് മൂന്നും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന കളിക്കാരും കലാകാരന്മാരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാരെ ചിത്രത്തിൽ ഏതാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ട്രയാങ്കിൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് ദൻ റെക്റ്റാങ്കിൾ സർക്കിൾ പ്ലയേഴ്സ് അപ്പോൾ മൂന്നുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരുന്ന എവിടെയാണ് ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ല ഈ ഈയിലാണ് അല്ലേ ഈ ആണ് ആ ഏരിയ അപ്പോൾ ഏതാണ് ആൻസർ രണ്ടാണ് ആൻസർ ഓക്കെ രണ്ടാമത്ത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ലെറ്റർ ഇൻ ദ ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഹു ആൻ പ്ലയേഴ്സ് ബട്ട് നോട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കളിക്കാരായ ഡോക്ടർമാരല്ലാത്ത കലാകാരന്മാർ അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണം ഡോക്ടർമാരെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂടി ചേരുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് റെക്റ്റാങ്കിളും അതുപോലെ തന്നെ സർക്കിളും റെക്റ്റാങ്കിളും സർക്കിളും കൂടി ചേരുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ എഫിലാണ് അല്ലേ എഫിലല്ലേ ദൻ ആൻസർ ഈസ് വൺ എഫ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ലെറ്റർ ഇൻ ദ ഡയഗ്രാം ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓ ആർ നൈദർ പ്ലയേഴ്സ് നോ ഡോക്ടർ ആർട്ടിസ്റ്റിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് ഓക്കെ കളിക്കാരോ ഡോക്ടർമാരോ അല്ലാത്ത കലാകാരന്മാർ അത് ഏതാണ് ഏരിയ ട്രയാങ്കിളിൽ ഉൾപ്പെടരുത് അതുപോലെ തന്നെ സർക്കിളിലും ഉൾപ്പെടരുത് ഏതാണ് ഏരിയ ഏ കെ ഈ എ എന്നുള്ള ഏരിയ ഏതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല സർക്കിളിനും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ സർക്കിളിലും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല റെക്റ്റാങ്കിളിലും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എ ഇസ് ആൻസർ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റെപ്രസെൻറ്റ് പ്ലയേഴ്സ് ഹു നെയ്ദർ ആർട്ടിസ്റ്റ് നോട്ട് ഡോക്ടർ 
കലാകാരന്മല്ല കലാകാരന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാരോ അല്ലാത്ത കലാകാരന്മാരോ ഡോക്ടർമാരോ അല്ലാത്ത കളിക്കാരെ പ്ലെയേഴ്സ് അത് ഏതൊക്കെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്ക് ബി ആൻഡ് ഇ ഇ ആൻഡ് എച്ച് എഫ് ആൻഡ് ജി ആൻഡ് ജി എച്ച് അപ്പോൾ രണ്ട് ലെറ്റർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ഓപ്ഷൻ എന്ന് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും പ്ലയേഴ്സ് റെക്റ്റാങ്കിളോ അതുപോലെ തന്നെ സർക്കിളോ സോറി ട്രയാങ്കിളോ ഉൾപ്പെടാത്തത് ചതുരത്തെയോ ചതുരത്തിലോ അതുപോലെ തന്നെ ത്രികോണത്തിലോ ഉൾപ്പെടാത്ത ഏരിയാസ് ജി എച്ച് ഏതാണ് ജി എന്തിലും ഉൾപ്പെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല ചതുരത്തിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല ത്രികോണത്തിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല എച്ച് ഓക്കെ എച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ് ആൻസർ ജി എച്ച് ഈസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കലാകാരന്മാരോ ഡോക്ടർമാരോ അല്ലാത്ത കളിക്കാർ പ്ലേയേഴ്സ് ഓക്കെ പ്ലേയേഴ്സ് വർ നൈതർ ആർട്ടിസ്റ്റ് നോർ ഡോക്ടേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഏറ്റവും വിച്ച് ലെറ്റർ ഇൻ ദി ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഡോക്ടേഴ്സ് ഹു ആർ പ്ലേയേഴ്സ് ബട്ട് നോട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കലാകാരന്മാരല്ലാത്ത കളിക്കാരായ ഡോക്ടർമാർ ഓക്കെ കലാകാരന്മാരല്ലാത്ത അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട ആ ഇത് വേണ്ട ഏതാ വേണ്ടാത്ത് നമുക്ക് ചതുരം വേണ്ട റെക്റ്റാങ്കിൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ലെറ്റർ ഏതൊക്കെ ട്രയാങ്കിളും അതുപോലെ തന്നെ സർക്കിളും വേണം ഏതാണ് ആൻസർ പ്ലേയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ഡി ഇസ് ദാൻസ് ആണ് ഓക്കെ ത്രീ ഇസ് ദാൻസ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഡയഗ്രാം ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെയും പതിനാറിലെയും ഡയഗ്രാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനിയും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപതിലുള്ള ഡയഗ്രാം ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡയഗ്രാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പരിചയിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെയും പതിനാറിലെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ